வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து வெரி குட் மார்னிங் இந்த டெய்லி மெனு சீரீஸ்ல மெனஸ்டேக்கு இது அஞ்சாவது மெனு ஸோ இன்னைக்கு மெனுக்கு என்னென்ன நான் அன்னாசி பழம்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா அதாவது ஜூஸ் கீஸ் போட போறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு வந்து நல்ல டிஃப்ரெண்டான லன்ச் அதே சமயத்துல சத்துள்ளது அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் ஸோ பைனாப்பிள் ரசம் பைனாப்பிள் ரசத்துக்கு நல்ல பெஸ்ட் காம்பினேஷன் ஒரு நல்ல மசாலாலாம் போட்ட ஒரு பொரியல் அதான் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக விட்ட ஒரு பொரியல் பண்ண போறேன் நிறைய மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதே மாதிரி மத்திய காலம்புற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கருவேப்பில தோசை நல்ல இரும்பு சத்து நிறைஞ்ச வாசனையான கருவேப்பில தோசை ஈஸியா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து கொஞ்சம் பூசணிக்காவும் பரங்கிக்காவும் போட்ட நார்மல் இட்லி சாம்பார் ஸோ இது வந்து கேரட் வந்து ஆர்த்திக்குரிய லன்ச் கேரட்டுக்கு கேரட் ரைஸ் பண்ண போறேன் அவளுக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துதான் இடையில வந்து அதை காமிச்சிடுறேன் அப்புறம் பத்மா காஃபி எப்போதுமே எனக்கு சொன்னோன்னே அப்பா வந்து பத்மா காஃபிக்கு ஆர்டர் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க பட் இந்த தடவை சொல்லத்துக்கு மறந்து போச்சு அதனால இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நனசு சுதயம் தான் உள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு நனசு சுதயம் போட்ட டிகாஷன் தான் டிகாஷன் ரெடி பண்ணிடலாம் ரைஸ் ஊற வச்சிருவோம் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பார்க்கலாம் காலம்புற டிஃபனுக்கான சாம்பார் இருக்கு பரங்கிக்கா பூசணிக்கா பச்சை மிளகா தக்காளியை வந்து நறுக்கி வச்சாச்சு ஸோ தோரு முறுக்கு சாம்பார் தான் புளிப்பு கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் லைட்டாக புளி சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டா இல்லாடி நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ரெடியாக இருக்கு ஒரு விசில் விட்டுட்டேன் துவரம் பருப்புக்கு அதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ணி அடுத்து ஒரு விசில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் இந்த சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து முதல்ல தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் இந்த தண்ணியுடைய தன்மையை பாத்தீங்கன்னா நல்ல சிறியான கலங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணா மட்டும்தான் மேல இருக்கக்கூடிய மண் எல்லாமே போகும் அதனால நீங்க வந்து நம்ம தோல் நீக்கிதான் சமைக்க போறோம் என்னவா இருந்தாலும் சரி இத வந்து ஊற வச்சு முதல்ல இதனுடைய மண் எல்லாம் தேய்ச்சி அலம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது இது இப்ப காஃபிக்கு வந்து பால் பொங்கிடுச்சு காஃபியை குடிச்சிட்டு அடுத்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுவோம் சாம்பாருக்கு இன்னும் ஆவி போகல பெரிய குக்கர்ல ரைஸ் வச்சாச்சு இந்த பருப்பு ஒரு விசில் விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்ப நறுக்கி வச்ச காய்கறி தக்காளி எல்லாத்தையுமே உள்ள போட்டேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது காலம்புற அதுக்கப்புறம் இந்த காலம்புற கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் சாம்பாரை தூக்கி உள்ள வச்சிருவேன் நைட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும் வெளியிலே வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சூடு பண்றது சரிபட்டு வராது காலம்புற ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உள்ள எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த காஃபி குடிச்சிட்டோம் இப்போ அன்னாசி பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே தோலை சீவிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உள்ள வைக்கிறது சிரமமா போயிடும் ஸோ எவ்வளவு அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நீங்க கட் பண்ணி தோல் சீவி நறுக்கி வச்சுக்கலாம் பாக்கி வந்து அப்படியே தோலோட நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேல அந்த தோல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிப்போம் சாம்பாரை வந்து பாத்திரத்துல எடுத்தாச்சு இதை வந்து நல்ல ஒரு கொதி விட்டுட்டு நாங்க எல்லா டேஸ்டும் பாத்துட்டேன் தாளிச்சா மட்டும் நமக்கு சாம்பார் ரெடி ஆயிடும் தேவையான அளவுக்கு சாம்பாரை வந்து உள்ள எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம காலம்பர செலவழிஞ்சது போக பருப்பு வந்து நான் பரு அந்த சாம்பாருக்கு பருப்பு வேக வைக்கும் போது பருப்பு எடுத்து வச்சுட்டேன் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பைனாப்பிள் ரசத்துக்கு இப்ப பைனாப்பிள் கட் பண்ணி இதுல வந்து மிக்சில வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன் இதை நல்ல கொஞ்சம் நல்லா விழுத அரைச்சு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வடிகட்டிக்கலாம் ஏன்னா சில சமயம் சக்க இருக்கும் அந்த சக்க வந்து நம்ம வாயில அம்பிடும் ரசம் வச்சு குடிக்கும் பொழுது அல்லது சாப்பிடும் பொழுது ஸோ அதனால இந்த பைனாப்பிள் நல்லா அரைச்சு வடிகட்டிக்கலாம் பைனாப்பிள் ரசம் வந்து நான் எப்பயுமே நிறைய தான் வைப்பேன் ஏன் அப்படின்னா நிறைய செலவழியும் அதை வெறுமனா ஊத்தி குடிச்சிட்டே இருப்போம் அதனால பைனாப்பிள் ரசம் ஆல்வேஸ் ரொம்ப குவான்டிட்டி வந்து அதிகம் தான் எங்க வீட்டில் அடுத்து வந்து பொரியலுக்கு உருளைக்கிழங்கு பாதி பாதியா நறுக்கி வச்சுட்டேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு பாதியா நறுக்கியாச்சு இப்ப இதை வந்து குக்கர்ல போட்டு மஞ்சப்பொடி உப்பு போட்டு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடலாம் ரொம்ப குழையா வேக விட வேண்டாம் ஒரு மூணு விசில் ஹை ஃப்ளேம்ல விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவு மாதிரி வந்திருக்கும் சோ இதை வேக வச்சுட்டு பாப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் தக்காளியினுடைய விதையை நீக்கிட்டு பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ மேக்சிமம் விதையை நீக்கிட்டேன் ஒரு மூணு
இப்ப ரசம் எந்த பாத்திரத்துல வைக்கிறேனோ அதுல கடுகு வெடிக்க விட்டாச்சு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இது கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கருவேப்பில அதையும் சேர்த்துருவோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியை வந்து நான் நல்லா அப்படியே கசக்கி வச்சிருக்கேன் இந்த தக்காளியை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கசக்கிருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துடலாம் இதில் விடும்பொழுது கொஞ்சம் மெதுவாக விடணும் பார்த்தோம் ஃபுல்லாக சூடாக இருக்கும் இல்லைனா மூஞ்சியை தெரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் விட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் சரியாயிடும் அப்படியே கொஞ்சம் லைட் கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை வறுத்து பொடி பண்ணிடுவோம் வறுத்து பொடி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பொடியையும் இதில் சேர்த்துடணும் தக்காளி பச்சை வாசனை போக கொதிச்சாச்சு நான் வந்து வறுத்து வச்சதையும் பொடிச்சு இதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துருவோம் பருப்பு தண்ணி சேர்த்து வச்சுட்டு கடைசியாக தான் நம்ம வந்து அந்த பைனாப்பிள் ஜூஸை சேர்க்கணும் ஸோ பருப்பு எடுத்து வச்சு அதுலேயும் சேர்த்துட்டேன் கடைசியாக பைனாப்பிள் ஜூஸ் சேர்க்கும் போது பார்க்கலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு தோலை உரிச்சு வச்சாச்சு இதை விட லைட்டாக மசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக இப்போ உருளைக்கிழங்கை வச்சு இப்படி ஒரு தட்டு தட்டணும் இந்த மாதிரி வச்சு அப்படி லைட்டாக ஒரு தட்டு தட்டணும் அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு நமக்கு உதுந்துரும் அந்த அளவுக்கு உதுந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இது கூட மிளகா பொடி மஞ்சள் பொடி உப்பு கரம் மசாலா அதெல்லாம் பெசரி வச்சிடலாம் பெசரி வச்சுட்டு மசாலா என்னென்னா சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா பூண்டு இஞ்சி சோம்பு அதெல்லாம் தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ பூண்டு இஞ்சியில் பொடி பொடியாக நறுக்கி தட்டி வச்சுருவோம் உருளைக்கிழங்கு பொரியலுக்கு அதில் கழுகு சோம்பு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு அதெல்லாம் போட்டாச்சு கொஞ்சம் நல்லா அந்த கலர் மாறும் பருப்புகளுக்கு அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இஞ்சி பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு தட்டில் அதை சேர்த்துருவேன் இந்த பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரசம் வந்து பருப்பு தண்ணி சேர்த்து லைட்டா முளைச்சாச்சு இப்ப நம்ம பைனாப்பிளோட சாரை வந்து சேர்த்துருவோம் ஸோ பைனாப்பிள் சாரை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு அப்படியே இதை நிறுத்திடலாம் நல்ல வாசனையா கம 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 பைனாப்பிள் ரசம் வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடும் அப்படியே லைட்டா ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இருந்தா போகும் அதுக்குள்ள அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நுரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பைனாப்பிளை சேர்த்துட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து லைட்டா அப்படி நுரைக்க விடணும் இந்த சைடு ஆர்த்திக்கு கேரட் ரைஸுக்கு ஒரு ரெண்டு கேரட் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை நல்லா துருவிட்டேன் அப்புறம் ஆர்த்தியினுடைய ரைஸுக்கு பெரிய வெங்காயம் இது பொட்டேட்டோ பொரியலுக்கு பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா உடச்சி வச்சிருந்த அந்த உருளைக்கிழங்கு பெசரி வச்சிருந்தேன்ல கரம் மசாலா உப்பு மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே இதுல வந்து களறி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் விட்டுருந்தோம் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சில்வர் பாத்திரத்துல கொஞ்சம் ஒரு பிரச்சனை வருது அதாவது ஹீட்டு வந்து அவ்வளவா அது தாங்க மாட்டேங்குது நம்ம ஹிந்தாலியம் அளவுக்கு அது ஹீட்டு தாங்கல ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒன்னு ரெண்டு நாளா இதுல சமைக்கும் போது லைட்டா அப்படியே அந்த கருகிற பிரச்சனை இருக்கு நான் கொஞ்சம் அதை சரி பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப ஹீட் வந்து பயங்கரமா இருக்கு ஸோ இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அது பழகணும் இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் லைட்டா அப்படியே கொஞ்சம் ஹீட்டு தாங்காததுனால கலர் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன போட்டிருக்கேன் கேரட் ரைஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க நான் நிறுத்தி வச்சுட்டேன் நான் வானலையா கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக நெய் ப்ளஸ் எண்ணெயில் ஒரே ஒரு மராட்டி மொக்கு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை பிரிஞ்சி இலைனா ஒரு இலையை வந்து ரெண்டாக கிழிச்சு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நல்லா நீளமாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் இதை நல்லா கோல்டெல்லாம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா துருவின கேரட்டையும் சேர்த்துட போகிறேன் ரசம் முடிஞ்சாச்சு இதை எடுத்து வச்சுருவேன் இப்போ ஆர்த்தியினுடைய ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இது ஸ்வீட் கார்ன் தான் ஸ்வீட் கார்னை நான் நீங்கள் ஸ்டீமரில் தான் வேக வைக்க போகிறேன் ஏன்னா நிறைய என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் தண்ணியில் வேக வைக்காதீங்க பாயில் பண்ண வேண்டாம் ஸ்டீம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டீமர் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஸ்டீமில் தான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸ்டீமரில் பச்சையாகவே ஸ்வீட் கார்னை வந்து உதுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அதை முடிக்கலாம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்திக்கு வந்து லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு ரைஸ் போட்டு கிளறி ஆயிடுச்சு இந்த சைடு பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து கருவேப்பில தோசைக்கு என்ன எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலைய உதுத்து வச்சிருக்கேன் அது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன பீஸ் பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்து அரைக்கணும் ஏன்னா கருவேப்பில வந்து மசிக்கணும்
நான் இப்போ அதை வாத்துடுறேன் வாக்குற தோசை வந்து மொத்த மாவோ இல்லை மெல்லிசாவோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய விருப்பம் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃபன் வந்து ஆர்த்திக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அதனால் முதல்ல அவருக்கு கொஞ்சம் மெல்லிசா தான் பிடிக்கும் அதனால் மெல்லிசா வாத்துடுறேன் மெல்லிசா வாத்து நெய்யோ அல்லது நல்லெண்ணெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ பார்த்தீங்கன்னால எவ்வளோ பச்சை பசையில்னு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு அவ்வளோ இரும்பு சத்து நிறைஞ்சது ஸோ இந்த சைடு பார்த்துடலாம் நம்ம எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கேன் மத்தியானம் சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கு காதம்பரிக்கான பருப்பு சாம்பார் அதுலேயும் காய்கறி சூப்பராக போட்டிருக்கோம் நல்ல மசாலா உருளைக்கிழங்கு ரெடியாக இருக்கு பைனாப்பிள் ரசம் ஆர்த்திக்கு ஸ்நாக்ஸ் அப்புறம் அவனுடைய லன்ச் பாக்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு கேரட் ரைஸ் அப்படிங்கிறதுனால கேரட் ஜூஸ் வந்து நம்ம சேர்க்கல ஸோ அப்புறம் தோசை வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துடலாம் நல்ல மொறுமொறுப்பாகவே வரும் நம்ம ஜென்ரலா எப்படி தோசை பாக்குறோம் அதே மாதிரிதான் வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து திக்கா தான் அந்த கருவேப்பிலை அரைக்கிறோம் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் மாவு சேர்த்து அரைக்கிறதுனால நல்ல திக்னஸே கிடைக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியான தோசை ஸோ அழகா அப்படி எடுத்துட்டு ரெடி பண்ணிடுவோம் பாத்தீங்கன்னால நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கு ஸோ இதை எடுத்து இதை போட்டு சாம்பாரை ஊத்தி கொடுத்துட்டா ஆர்த்திக்கு சமர்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்க எல்லாருக்குமே நல்ல ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் எங்களுக்கு நான் வாக்கும் போது நல்லா கொஞ்சம் மொத்தமா வாத்துப்பேன் அதனால ஈஸியா முடிஞ்சிடும் எங்களுடைய வெனஸ்டே மெனு ஃபைவ் வந்து எப்படிதாங்க முடிஞ்சது ஸோ இன்னும் ஒரு நல்ல சூப்பரான மெனுல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ